ஹே ஹாய் நான் கிருபாகரன் ராஜேந்திரன் ஸோ வெல்கம் டு அனதர் வீடியோ வித் க்ரோ ஸோ நம்ம தமிழ் க்ரோ சேனல் மூலயமா நிறைய ட்ரேடிங் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அபவுட் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பேஸ்ட் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி யூசிங் சர்டன் இண்டிகேட்டர் ஸோ என்னென்னா ஒரு ப்ரைஸை மட்டுமே வச்சு ஒரு ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம டிவைஸ் பண்ணோம் இல்லை க்ரியேட் பண்ணோம்னா அது ரொம்பவே ரோபஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் யூஷுவலாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ட்ரேடிங் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்லாம் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு எப்படி ஒரு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பேஸ்ட் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணலாம் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் சிமிலர் செட் ஆஃப் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் பட் ரொம்பவே சிம்பிளிஃபைடாக ஈஸியராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு சப்போர்ட் எங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கேன்னு தேடி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த இண்டிகேட்டரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சப்போர்ட் எங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கேன்னு பிளாட் பண்ணிவிடும் ஸோ நீங்கள் அந்த லைன் கிட்ட போகும்போது ஷார்ட் பண்ணுறதோ இல்லை அந்த லைன் கிட்ட போகும்போது பை பண்ணுறதோ உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸியராக இருக்கும் அண்ட் இந்த ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் பொசிஷனலாகவும் ட்ரை பண்ணலாம் அண்ட் இன்ட்ராடேவும் ட்ரை பண்ணலாம் ஃப்யூச்சர்ஸ்லேயும் ட்ரேட் பண்ணலாம் ஆப்ஷன் செல்லிங்காகவும் பண்ணலாம் ஆப்ஷன்ஸ் பையங்காகவும் பண்ணலாம் ஸோ ரொம்பவே ஒரு டைவர்சிஃபைடான ஒரு பக்காவான ஒரு ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ அந்த ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி நான் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ பேசிக்கலி இந்த ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு நம்ம என்ன இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா பிவோட் பாயிண்ட்ஸ் இண்டிகேட்டர் ஸோ இது பியூர்லி ப்ரைஸ் பேஸ்டுன்றதுனால ரொம்ப லேகிங் இருக்காது ஸோ டைரெக்டாகவே ஈஸியாக ட்ரேட் பண்ணும் என்ன ஒரு மூவ்மெண்ட் நடந்தாலும் இண்டிகேட்டர் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இண்டிகேட்டர் ஸோ மூவிங் ஆவரேஜ்லாம் லேகிங் இண்டிகேட்டர் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது டிலேட தான் உங்களுக்கு ட்ரெண்ட் காமிக்கும் பட் இது ப்ரைஸ் பேஸ்டுன்றதுனால இமீடியட்டாகவே நீங்கள் ஒரு ஈஸியாக ட்ரெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதோ இல்லை மீன் ரெவ்யூஷன் ட்ரேடோ ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் க்ரோ கொஞ்சம் ஆப் க்ரோவோட போர்ட்டல் ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஸோ இங்கே நீங்கள் செட்டிங்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பாட்டம் ரைட்டில் செட்டிங்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ட்ரேடிங் வியூ ஐ கியூ சார்ட் நம்ம ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும் சார்ட்டிங் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஸோ நான் ட்ரேடிங் வியூவில் வச்சு எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அது இன்னும் மச் ஈஸியராக ரோபஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் ட்ரேடிங் வியூ செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இண்டிகேட்டர் போங்க இண்டிகேட்டரில் போய்ட்டு பிவோட் பாயிண்ட் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுவே டிஃபால்ட்டாக ஆர் ஒன் ஆர் டூ எஸ் ஒன் எஸ் டூ அது நத்திங் பட் இந்த ப்ளூ லைன் தான் பிவோட் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் படி பிவோட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ப்ளூ லைன் பிவோட்டு அதுக்கு மேலே இருக்கிறது ஆர் ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் அந்த அதுக்கு மேலே இருக்கிற பிளாக் லைன் ஆர் டூ அதே மாதிரி பிவோட்டு கீழே இருக்கிற ஃபஸ்ட் லைன் சப்போர்ட் ஒன் அது கீழே இருக்கிற பிளாக் லைன் சப்போர்ட் டூ ஸோ ஜென்ரலாக ப்ரைஸ் ஆக்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேற்ற மாதிரி தான் ஒரு சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ஜோன் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பையிங் அண்ட் செல்லிங் எல்லாமே நடக்கும் ஸோ இந்த ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை பொறுத்த வரைக்கும் பிவோட் பாயிண்டில் ஸோ ஜென்ரலாக ஆர் ஒன் அப்படின்றது தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் அதே மாதிரி எஸ் ஒன் அப்படின்றது தான் சப்போர்ட் ஜோன் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த நம்மளோட ட்ரேடிங் டிசிஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் கிட்ட அந்த ப்ரைஸ் பிரேக் ஆகுதா அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கோங்க இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா எடுத்திங்கன்னா இப்போ நான் டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் நிஃப்டி வச்சுருக்கேன் அண்ட் ஜென்ரல் பிவோட் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ பிவோட் அந்த மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் அந்த மந்த் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ஜோன் கிட்ட தான் போய் ரெசிஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் ஆயிருக்கு அண்ட் அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் அப்படியே திருப்பி கீழே தான் வந்திருக்கு அண்ட் அகெயின் சப்போர்ட் ஜோன் கிட்ட திருப்பி இன்னொரு சப்போர்ட் எடுத்துருக்கு அப்புறம் அங்கேருந்து திருப்பி பார்த்திங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட தான் ட்ராவல் ஆயிருக்கு அண்ட் அங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் அதில் பிரேக் பண்ண முடியாதனால திருப்பி கீழே ஃபல் ஃபர்தராக வந்து சப்போர்ட்டில் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய சப்போர்ட் ஜோன்லே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்திருக்கு அண்ட் ஃபர்தராக அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா சப்போர்ட் ஜோன்லேருந்தே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இன்னும் நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ சப்போர்ட் ஜோன்லேருந்து இன்னும் மார்க்கெட் மேலே தான் போயிருக்கும் ஸோ சப்போர்ட் ஜோன்ல இருந்திருக்கு அங்கேருந்து ஃபர்தராக பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் நல்லா மேலே போயிருக்கு ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் தான் மெயின் பெனிட்ரேஷன் ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன்லேருந்து லைட்டாக கீழே வந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் பிரேக் ஆனதுக்கப்புறமா தான் அந்த மேஜர் பேரியர் ஆஃப் எயிட்டீன் தௌசண்ட் நிஃப்டி லெவலும
ஸோ இந்த பிவோட்டில் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் என்ன மாதிரி ட்ரேட் பண்ணலாம் ஏன்னா நான் இன்ட்ரே டைம் ஃப்ரேமில் எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ட்ரேடிங் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கான டைம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஸோ கையில் காசு இருக்குன்றதுனால எடுத்தவொன்னே ட்ரேட் பண்ணோன்னா கரெக்டான செட்டப் அமையாது கரெக்டான ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரிஷ்யூலாம் அமையாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டே இந்த பிப்ரவரி மந்த்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிவோட் கிட்ட கரெக்டாக மிடில் ஆஃப் த பிவோட் அந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆயிருக்கு அண்ட் அங்கேயே ஸ்டாக்னெண்ட் அப்படியே நார்மலாக தான் ஸ்டாக்னெண்டாக தான் இருந்திருக்கு மார்க்கெட் மேலேயும் போல கீழே வரல ஸோ அந்த டைமில் நம்ம பை பண்ணலாமா செல் பண்ணலாமான்னு ஒரு ட்ரேடிங் டெசிஷன்ஸ் இல்லாமல் எடுத்திருப்போம் லைக் எந்த ஜோனில் இருக்கிறோம் பையில் எடுக்கணுமா செல் எடுக்கணுமா ஒரு ஒரு அன்னோன் டெசிஷன் டெரிட்டரியில் இருக்கும்போது ட்ரேட் எடுக்காமல் இருக்கிறது தான் பெட்டர் ஸோ நம்ம அதுக்காக வெயிட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக வெயிட் பண்ணோம்னா நமக்கான லெவல் வரும் எதிர் சப்போர்ட் லெவலுக்கு போகும் இல்லை ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலுக்கு போகும் ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெப்ரவரியில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அது பிவோட்லேருந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கு ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் போகும்போது நான் என்ன சொன்னேன்னா எதிர் ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் ஆகி ஃபர்தராக மேலே போகும் இல்லைனா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனும் தான் ஒரு பேரியராக இருக்கும் அங்கேருந்து மார்க்கெட் கீழே வரும் ஸோ இந்த செகண்ட் விஷயத்துக்கான ப்ராப்ளபிலிட்டி தான் ரொம்ப அதிகம் ஸோ எவ்ரி டைம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட வருதுன்னா மார்க்கெட் உடனே பிரேக் ஆகி போகாது ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு புல் பேக் இருக்கும் இல்லைனா ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ அந்த செல்லிங் ப்ரெஷரை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம ஷார்ட் பண்ணுறது இல்லைனா ஒரு புட் ஆப்ஷனை பை பண்ணுறதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ட்ரேடிங் டெசிஷன்ஸ் எடுத்தோம்னா ஒரு ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரிஷ்யூ பெட்டராகவே இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த இடத்துல வந்திருக்கு ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும்போது என்ன சொன்னேன்னா ஓகே ஸோ மார்க்கெட் இங்கே ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு ஃபர்தராக மார்க்கெட் மேலே போக விரும்பணும் அதுக்கு ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த லெவல் ஸோ இந்த லெவல் தான் நம்ம ஆக்சுவலாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ட்ரி லெவலாக வச்சுப்போம் ஸோ இந்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஹை எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட் டே நெக்ஸ்ட் டேவே நம்ம ஷார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஷார்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் இல்லைனா ஷார்ட் இல்லைனா ஷார்ட் கால் ஆப்ஷன் இல்லைனா பைங் புட் ஆப்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நம்ம பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் கீழே போகும் ஸோ கரெக்டாக சப்போர்ட் கிட்டே வரும்போது நம்ம டார்கெட்டை புக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடலாம் ஸோ கிளியர் கட்டாக நமக்கான லெவல் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ட்ரேட் எடுத்தா எடுத்தால் தான் இந்த பிவோட் பேஸ்டு ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்பவே நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனோடனே ட்ரேட் பண்ணாமல் இந்த லெவல்ஸ் கிட்ட வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இதில் நியர் த சப்போர்ட் ஜோன் ஆர் நியர் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் கிட்ட வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஷார்ட் பண்ணணும் அதேமாதிரி சப்போர்ட் ஜோன் கிட்ட வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பை பண்ணுவோம் பை பண்ணிவிட்டு திருப்பி எப்போ ரிவர்சல் ஆகுதோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எக்ஸிட் பண்ணிவோம் இது வரும் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு பொசிஷனல் பேஸ்ட் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஏன்னா இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பிப்ரவரி சிக்ஸ்டீன் அன்றைக்கி நமக்கு ஷார்ட் சிக்னல் வந்திருக்கு அண்ட் அதை நம்ம எப்போ கவர் பண்ணியிருப்போம்னா ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிப்ரவரி ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆஃப் ஆஃப் த மந்த் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் பண்ணும்போது ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸில் விட்டுட்டு வந்துருவீங்க பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் லெவலுக்கு நம்ம ஷார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் கவர் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் செவன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒரே ஒரு ட்ரேட் தான் எடுத்துருக்கோம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட ப்ராஃபிட் வந்துருக்கு ஸோ பிவோட் பேஸ்டு ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் பொசிஷனலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஃபியூச்சர்ஸ்லேயோ இல்லை ஆப்ஷன்ஸ்லேயோ நீங்கள் வாங்கும் போது உங்களுக்கான ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரேஷியோ ரொம்பவே அதிகம் ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம அதோட ஹை பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆனால் நம்ம ஷார்ட் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் தான் ரிஸ்க்கு ஆனால் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் ரிஸ்க் வச்சுட்டு நம்ம ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தோம்னா பெரிய ரிவார்ட் இதுதான் நம்மளோட ஓவரால் ரிஸ்க்கு அண்ட் ஆனால் ரிவார்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹோல் வேல்யூ ஸோ இந்த ஹோல் டவுன் ட்ரெண்டே நம்ம அழகாக ரிவார்டாக கேப்சர் பண்ணியிருப்போம் So almost 700 points of profit at the point with risking just 100 points when we shot it at the resistance level. So that's why we purchased support zone kit. How do we see the overall returns in this month? So in March, the market trade is completely in the complete way, support zone. So in the whole period, so March 17th, the market support zone is triggered almost touched. And the market trade is further
ஸோ அப்படி வச்சு பண்ணோம்னா நம்ம கரெக்டாக மார்ச் ட்வெண்ட்டி அன்றைக்கி நம்ம லாங் போயிருப்போம் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபார் அன் லெவல் ஆஃப் சிக்ஸ்டின் நைன் எயிட் எயிட் ஸோ செவன்டீன் தௌசண்ட் வச்சுப்போம் ஸோ செவன்டீன் தௌசண்ட் கரெக்டாக மார்ச் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த ஒரு ரேஞ்சில் நம்ம ட்ரேட் எடுத்திருப்போம் அண்ட் அந்த ரேஞ்சில் நம்ம ட்ரேட் எடுத்திருந்தோம்னா அங்கேருந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் வரைக்கும் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அப்போ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து ஸோ ஏப்ரல் தேர்ட்டீன்த் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் ஃபஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்றே க்ரியே நோட் ஆச்சு ஆயிருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் செவன்டீன் தௌசண்ட் லெவல்ஸ்லேருந்து நம்ம ரீச் ஆன லெவல் பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி லெவல்ஸ் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் ப்ராஃபிட் இன் ஜஸ்ட் ஒன் ட்ரேட் ஸோ நம்ம எதுவுமே பண்ணல சப்போர்ட் கிட்டே வரும்போது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அதை ஹோல்ட் பண்ணுறோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் கிட்டே வரைய வரைக்கும் அங்கே வந்ததுனா நம்ம டார்கெட்டை புக் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் அதை ரெண்டு டார்கெட்டை கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்று ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒனில் புக் பண்ணிடலாம் இன்னொன்று ரெசிஸ்டன்ஸ் டூவில் கூட புக் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு டார்கெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்றில் வச்சுருப்பீங்க ஃபர்தராக திருப்பி பிரேக் பண்ணி மேலே போகுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் எயிட்டீன் தௌசண்ட்க்கு மேலே போயிடுச்சு ஸோ அடிஷ்னலாக ஒரு டூ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாக தான் இருந்திருக்கும் ஸோ அது நெக்ஸ்ட் ஆர் டூ கிட்டே போகும்போது நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா அது அடிஷ்னல் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ இந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி கூட நீங்கள் உங்களோட எக்ஸிட்டை டெட்டர்மைன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் இன்டர்டை பேசிஸில் ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் கேப் அப்ஸில் கேப் டவுன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நாள் நாட்களில் ஒரு கேப் அப்ஸோ இல்லை கேப் டவுன்ஸ் வரும்போது அது எந்த லெவலில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ அது ஆர் ஒன் கிட்டே ஓப்பன் ஆகுதா இல்லைனா எஸ் ஒன் கிட்டே ஓப்பன் ஆகுதா கேப் அப்னா ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் ஆர் டூவில் ஓப்பன் ஆகும் கேப் டவுனா எஸ் ஒன் எஸ் டூவில் ஓப்பன் ஆகும் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் அது கேப் அப் ஆகி ஆர் ஒன்க்கு மேலே ஓப்பன் ஆகிருந்ததுன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் மார்க்கெட் கேப் அப் ஆகி ஆர் ஒன்க்கு மேலே இல்லை ஆர் டூ கிட்டே போயிடுச்சுனாலே நிறைய செல்லிங் ப்ரெஷர் வர ஆரம்பிச்சிடும் டியூரிங் த மார்னிங் ஓப்பனிங் டைம் இட் செல்ஃப் ஸோ அப்போல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் ஏப்ரல் மார்க்கெட் ஒரு ஸ்னோ ஸ்லைட் கேப் அப்பில் ஓப்பன் ஆச்சு அண்ட் ஆர் ஒன்க்கு மேலே தான் ஓப்பன் ஆச்சு பட் ஆனால் அது சஸ்டெயினே ஆகலை அது பார்த்திங்கன்னா ஃபர்தராக செல்லிங் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகி அது கீழே தான் ட்ரேட் ஆகிட்டு திருப்பி பிவோட் பாயிண்ட் கிட்ட டச் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரிவர்சல் ஆச்சு ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு டைமில் ஒரு இன்டர்டே பேசிஸில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா கேப் அப் ஆகும்போது இந்த மாதிரி ஆர் டூக்கு மேலே இல்லை ஆர் ஒனுக்கு மேலே ஓப்பன் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆச்சுன்னா ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரீ ஓப்பனிங் ஃப ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கேண்டலோட ஹையர் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுட்டு ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு எப்போ பிவோட் பாயிண்ட் கிட்டே வருதோ ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இங்கே ஷார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல எக்ஸிட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ பிவோட் பாயிண்ட் கரெக்டாக எப்போ பிவோட் பாயிண்ட் வருதோ அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பிவோட் பாயிண்ட் டச் ஆச்சு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் எக்ஸிட் பண்ணலாம் ஸோ கேப் அப் ஆகும்போது அது ஆர் ஒன்னுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஓப்பனிங் கேண்டலோட ஹையை நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுட்டு பிவோட் பாயிண்ட் கிட்டே வரும்போது நீங்கள் டார்கெட்டாக எக்ஸிட் பண்ணிடலாம் அதேமாதிரி கேப் டவுன் ஆகிருக்குன்னா இந்த மாதிரி இன் கேஸ் கேப் அப் ஆர் ஒன்னுக்கு மேலே இருக்க மாதிரி இந்த சப்போர்ட் கீழே இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகிருந்ததுன்னா நீங்கள் இங்கே பை பண்ணலாம் இங்கே பை பண்ணிவிட்டு இந்த ஓப்பனிங் கேண்டலோட லோவர் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுட்டு பை பண்ணிடலாம் அண்ட் திருப்பி அது பிவோட் பாயிண்ட் கிட்டே போகும்போது நீங்கள் எக்ஸிட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேப் அப்ஸ் இல்லை கேப் டவுன்ஸ் எந்த லெவல் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ எந்த லெவல் கிட்டே இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஏன்னா எல்லா டைமும் ஆர் ஒன்னோ இல்லை எஸ் ஒன்லோ ஓப்பன் ஆகாது சம்டைம்ஸ் ரேர் கேசஸில் ஓப்பன் ஆகும் பட் அது வந்து ஹியூஜ் ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரிஷ்யூ நமக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி டியூரிங் இன்டர்டே டைம் ஃப்ரேமில் மார்க்கெட் ஃப்ளாட்டாக தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு அது வந்து ஆர் ஒன்னோ இல்லை எஸ் ஒன் கிட்டே ஓப்பன் ஆகலை இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் பிவாட் கிட்டே தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு பட் ஆனால் ஓப்பன் ஆகி கொஞ்சம் நேரத்தில் சப்போர்ட் கிட்டே வந்துருக்கு ஸோ சப்போர்ட் கிட்டே வந்து அதோட லோ அந்த சப்போர்ட் லைனை டச் பண்ணிவிட்டு மேலே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த சப்போர்ட் ஜோன் கிட்ட நிறைய பைங் ப்ரெஷர் வருதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் இதை கூட என்ட்ரி பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இந்த என்ட்ரி பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு அதோட லோ பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட்
அதே மாதிரி இது ரிவர்ஸ்லாம் கூட நடக்கலாம் ஸோ மார்க்கெட் வந்து கீழேருந்து மேலே போகுது ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஜோன் கிட்டே போகுது ஸோ அந்த ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் முடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக அந்த வீக்கெண்டில் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை க்ராஸ் பண்ணி போக முடியாமல் திருப்பி கீழே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதுதான் உங்களோட ஷார்ட் பொசிஷன் நீங்கள் அங்கே ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி எஸ் ஒன் கிட்டே வரும்போது பை பேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த டைம் ஃப்ரேமில் ஸோ இன்ட்ரடே டைம் ஃப்ரேம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வெயிட் அண்ட் ட்ரேட் நிறைய பண்ணலாம் உங்களோட லெவலுக்கு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக எப்பெல்லாம் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனுக்கு மேலே பிரேக் பண்ண முடியாமல் கஷ்டப்படுதோ அதே மாதிரி சப்போர்ட் ஜோனுக்கு கீழே போக முடியாமல் கஷ்டப்படுதோ அதுதான் உங்களோட கரெக்டான என்ட்ரி பாயிண்ட் அங்கே என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கரெக்டாக பிவாட்லேயோ இல்லைனா ஆர் ஒன்லேயோ எக்ஸிட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஆர் ஒனில் என்ட்ரு பண்ணுறீங்கன்னா எஸ் ஒனில் எக்ஸிட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது கம்ப்ளீட்லி இன்ட்ரடே டைம் ஃப்ரேம் ஸோ இன்கேஸ் உங்களோட ப்ராஃபிட் டார்கெட்ஸ் வரலனா பை எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இன்ட்ரடே பொசிஷன் ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதா இருந்தால் அதே மாதிரி நீங்கள் இதை வெறும் இண்டெக்ஸ்க்கு தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸுக்கும் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஸ்டாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னா இது ரிலையன்ஸோட சார்ட் ஸோ ரிலையன்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த லெவல் கிட்ட நீங்கள் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எப்பெல்லாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் கிட்ட வருதோ அப்போ ஷார்ட் பண்ணுறது அண்ட் பை பேக் பண்ணுறது அட் சப்போர்ட் ஜோன் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ நாட் ஓன்லி ரிலையன்ஸ் ரிலையன்ஸ் டிசிஎஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிவாட் எல்லா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ட்ரேடிங் டெசிஷன்ஸை நீங்கள் டிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு பிவாட் பாயிண்ட்டோட ஆக்சுவலாக மோஸ்ட் ஆஃப் த பிவாட் பாயிண்ட்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ பிவாட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஹை ப்ளஸ் லோ ப்ளஸ் க்ளோஸ் டிவைட் பை த்ரீ பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஓவரால் பிவாட் பாயிண்ட் கிடச்சிரும் அதே மாதிரி சப்போர்ட் ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்றுக்கு நத்திங் பட் டூ இன்டு பிவாட் பாயிண்ட் மைனஸ் ஹை அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ இன்டூ பிவாட் பாயிண்ட் மைனஸ் லோ ஸோ எஸ் ஒன் எஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் எஸ் ஒன் சப்போர்ட் ஒன் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் சப்போர்ட் டூ அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூக்கு பார்த்திங்கன்னா அதே தான் பிவாட் பாயிண்ட் மைனஸ் ஹை மைனஸ் லோ வேல்யூ அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பிவாட் பாயிண்ட் ப்ளஸ் ஹை மைனஸ் லோ வேல்யூ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எஸ் த்ரீக்கு எஸ் அண்ட் ஆர் த்ரீ ஸோ இதுதான் ஓவரால் கேல்குலேஷன் ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மற்ற இண்டிகேட்டர்ஸை விட இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் ஏன் பெரிய ப்ளஸ்னா இது பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் ப்ரைஸுன்றதுனால உங்களோட ஓவரால் டேட்டாவில் எதுவுமே லேக் இல்லாமல் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு அந்தந்த டைம்லேயே இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆர் ஒன் கிட்ட போது போகும்போது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸில் ஃபர்தராக மார்க்கெட் போகாமல் ஒரு ப்ரெஷர் வர்றது சப்போர்ட் கிட்ட போகும்போது ஃபர்தராக டவுன்ஸுக்கு போகாமல் ஒரு சப்ளை வர்றது அதிகமாக சப்ளை வர்றது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எல்லாமே பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் ப்ரைஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஃபார் எஜுகேஷனல் பர்பஸ் தான் ஸோ யூ கேன் டைரக்ட்லி கோ அண்ட் யூஸ் த பிவாட் பாயிண்ட் இண்டிகேட்டர் பட் இன் கேஸ் ஜஸ்ட் இஃப் யூர் கியூரியஸ் டு நோ பிவாட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா திஸ் இஸ் த ஓவரால் ஆக்சுவல் ஃபார்முலா ஸோ நீங்கள் பிவாட் பாயிண்ட் வச்சு ட்ரேட் பண்ண டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் நீங்கள் இன்ட்ரடே டைம் ஃப்ரேமில் ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா வெயிட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் உங்களோட லெவல்ஸ் ஒரு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் எல்லா நாளுமே ட்ரேட் வராது பிவாட் பாயிண்ட்டில் ஸோ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓப்பனிங் ரேஞ்ச் பிரேக் அவுட் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஓஆர்பி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டே ட்ரேட் வரும் ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி ஃபஸ்ட் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் பிரேக் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணணும் பட் இந்த பிவாட் பாயிண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட லெவல் வரைக்கும் வந்து தான் நீங்கள் ட்ரேடே எடுக்கணும் ஸோ சம்டைம்ஸ் ஒரு ஓவரால் மார்க்கெட்டில் டுவெண்ட்டி டூ ட்ரேடிங் டேஸ் இந்த மந்த் பார்த்தீங்கன்னா மேபி எல்லா நாளுமே ட்ரேட் வராது ஒரு மேபி எயிட் டு டென் டேஸ் தான் மேக்ஸிமம் ட்ரேட் வரும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ட்ரேட்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் போது உங்களோட ஓவரால் ட்ரான்சாக்ஷன் காஸ்ட்டும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது இன்ட்ரடே விட மச் மோர் பவர்ஃபுல் ஆகி விட் சேனா அது பொசிஷனில் தான் ஏன்னா பொசிஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மந்த்லி ஒரு ஒரு ட்ரேடில் ரெண்டு ட்ரேட் எடுத்தால் போதும் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் கவர் பண்ணிடலாம் அண்ட் எல்லா நாளுமே வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா மார்க்கெட்டோட பியோட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எவ்ரி சிங்கிள் டே மாற போகிறது இல்லை ஸோ நீங்கள் முன்னாடியே நான் காமிச்ச மாதிரி மார்ச்சில் ஏப்ரல் மந்த்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவல் தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு லெவல்லேருந்து நீங்கள் மேலே போகிற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறீங்க ஒன்ஸ் போயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஷார்ட்டோ இல்லைனா ஒரு புட் ஆப்ஷனாக பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு அதிகமாக கேபிட்டல்